three there are types. three types of maps first one is here physical map okay physical map so first one is physical map that we have seen yesterday physical map physical map mein kya kya aata hai that you also seen mountains hote hain plateaus plains these are uh, comes in we can indicate in physical map physical se kaise yaad rakhna hai physical means physical hamari body hoti hai barabar jisse hum dekh sakte hain mountains ko aap dekh sakte ho ha hai na to mountains jo hai wo hamari prithvi ke physical physical part hai ओके okay, हमारे जो अर्थ है उसके जो नेचर फीचर्स है उसमें क्या क्या आते हैं माउंटेन प्लेटियो तो ये सारा जो आपको इंडिकेट करना है अगर आपको कोई आप ऐसे कोई मैप बना बना रहे हैं बराबर तो मैप में अगर आपको कोई माउंटेन बनाना है आप माउंटेन को दिखाया फिर आपने रिवर दिखाई ओके okay, फिर आपने कोई प्लेन दिखाया है ना प्लेन प्लेन्स अगर आप दिखा रहे हो तो दीज काइंड ऑफ जो भी जो बनता है आपका जो मैप बनता है वो क्या हो गया आप फिर फिजिकल मैप ओके सेकेंड थिंग हम लोग ये भी देखा था कि मैप है क्या तो मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ ओके सरफेस मैप क्या है तो अर्थ के सरफेस का एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्रॉइंग है तो आप उसको किसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो तो हम जिसे हम फ्लैट कोई भी प्लेन uh, या फिर फ्लैट पेपर के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं ओके फिजिकल मैप के बाद हमने देखा था पॉलिटिकल मैप्स पॉलिटिकल मैप्स मतलब क्या होता है पॉलिटिकल मैप इंडिकेट्स सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस एंड ऑल कंट्रीज स्टेट पॉलिटिकल मैप्स हां पॉलिटिकल मैप मतलब उसमें क्या आता है सिटीज आती है कंट्रीज आल्सो कम्स है ना टाउन्स है विलेजेस है दिस ऑल द थिंग्स आर इंडिकेटिंग इन पॉलिटिकल मैप्स उसके बाद हमने देखा था थीमेटिक मैप्स थीमेटिक मैप्स क्या होता है जो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है ओके सम मैप्स आर फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रोड मैप्स ओके उसके बाद हमने देखा था कि रेनफॉल मैप्स उसके बाद अगर आपको इंडस्ट्रीज दिखानी है कहीं पे कौन सी इंडस्ट्रीज कहां पे आई है तो दिस थिंग आल्सो इंडिकेट इन थीमेटिक मैप्स ओके फॉरेस्ट का इंडिकेशन करना है कौन सा फॉरेस्ट कहां पे है तो फॉरेस्ट अगर आपको शो करना है तो भी आप थीमेटिक मैप्स में शो कर सकते हो दिस काइंड्स ऑफ मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स सो टेबल टाइटल आर गिवन because it is gives us information hai na chalo uske baad hamara yahan se baaki tha components of maps maps ke three components hai kitne components hai three components kon kon se hai first one is distance second one is direction, direction and symbol symbol ye wali cheez aapko mcq mein ya short answer mein aa sakti hai to aapko ye yaad rakhna hai kya yaad rakhna hai ke components maps ke kon kon se hai to direction direction distance and symbol symbols yes very good okay chalo ab sabse pehle distance ke bare mein samajhte hain distance ka matlab kya hota hai antar duri hai na it call distance to jahan pe bhi main underline karu na wo underline aapko bhi karni hai agar aapke paas xerox hai to theek hai nahi hai to notebook leke baitho notebook mein pehla ek point likho ye point likh do chalo components of maps maps ke three components hai मैं एसएस की नोटबुक में लिखूं हां एसएस की नोटबुक में जियोग्राफी की नोटबुक में फर्स्ट फोर्थ चैप्टर मैं ये करके आप लिख सकते हैं कंपोनेंट का मतलब पार्ट भी होता है ओके थ्री पार्ट्स ऑफ मैप मतलब मैप के तीन अंग है ओके मैप इसके बगैर अधूरा रहता है अगर डिस्टेंस डिरेक्शन और सिंबल्स नहीं होंगे तो मैप्स मैप बनेगा ही नहीं ओके तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू मेक मैप्स मैप्स बनाने के लिए दिस थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी नीडेड जरूरी है चलो हो गया फर्स्ट वन इज डिस्टेंस लिखो डिस्टेंस Map or drawing which reduces the entire world or part of it on sheet of paper. Maps जो है ना हम draw करते हैं entire world को पूरी दुनिया को हम draw कर सकते हैं एक sheet के ऊपर या फिर एक paper के ऊपर है ना हम इसके ऊपर draw करते हैं 
or we can see maps are drawn to reduce scan but this reduction is done very carefully so that the reduction between the places is real to hum jab map bana rahe hain aur kisi ka reduction kar rahe hain kisi bhi place ka to distance is very very important thing it can only possible when small distance on paper represent a large distance of ground ye tabhi possible ho sakta hai jab एक स्मॉल डिस्टेंस जो है ऑन अ पेपर हमें पेपर पे तो हम अगर आप सोचो कि 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर आप मैप पे कागज पे शो कर सकते हो 500 किलोमीटर हम किसी भी पेज पे हम ड्रो कर सकते हैं नो हमारा पेज थोड़ी ना 500 किलोमीटर का होगा हो सकता है नहीं है तो दैट मीन्स इतना सारा स्केल मैप हमारे जो पेज होता है ना उसके ऊपर हम ड्रो नहीं कर पाते हैं दैट्स वाई अगर उसका रियल डिस्टेंस वही रखना है तो आपको एक स्केल फिक्स करना पड़ेगा है ना उसको स्केल के हिसाब से हम चूज करते हैं रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड दैट फॉर अ स्केल इज चूजन फॉर द पर्पज अगर आपको कोई डिस्टेंस शो करना है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा एक स्केल ओके स्केल लगाना पड़ेगा स्केल इज अंडरलाइन करो स्केल इज इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस सोवन ऑन द मैप स्केल क्या होता है रियल रियल डिस्टेंस जो होगा दोनों जैसे कि गुजरात यहाँ पे गुजरात है ओके okay. और यहाँ पे जाओ नीचे जाओ तो यहाँ पे एक प्लेस दिया है जैसे कि यहाँ पे हैदराबाद है चलो समझो तो गुजरात और हैदराबाद के बीच में अंतर कितना है बहुत सारा है वो तो है ना गुजरात यहाँ पे हैदराबाद यहाँ पे जाने में ही दो दिन लगते हैं ये बहुत ही दूर का डिस्टेंस है बट अगर आपको मैप में दिखाना है तो बस मैंने दिखा दिया यहाँ पे गुजरात दिखाया है यहाँ पे हैदराबाद दिखा है दैट मीन्स मैंने स्केल मॉप जो लिया है वो कितना है बहुत ही कम है तो ये ही स्केल मॉप के हिसाब से ही हमें मैप भी बनाना है तो वॉट इज द स्केल स्केल क्या है तो स्केल इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड And distance so on on the map. Map पे जो आप डिस्टेंस शो कर रहे हो वो डिस्टेंस और जो रियल डिस्टेंस है दोनों के बीच का एक रिलेशन है ओके जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया देखो एग्जाम्पल समझो तो समझ में आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज टेन किलोमीटर समझो कि आपका घर और हमारी पानी स्कूल दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है टेन किलोमीटर टेन किलोमीटर ये या एक एग्जाम्पल है बराबर टेन किलोमीटर का एक डिस्टेंस है आपके स्कूल में और आपके घर तो अब आप एक पेपर लेके बैठो चलो ये आपका पेपर है और आपको यहाँ पे दिखाना है मैप ड्रो करना है आपको यहाँ पे दिखानी है आपकी पायोनियर स्कूल ओके एंड दिस इज योर हाउस चलो ये आपका घर तो ये दोनों के बीच में टेन किलोमीटर का बिटवीन यहाँ पे डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो नाउ आप दस किलोमीटर का पेपर लोगे यहाँ पे नो no. आपके पास तो एक सीटी है पेपर की तो क्या करोगे 10 किलोमीटर अगर आपको शो करना है तो आप ऐसा कौन सा स्केल लोगे हाँ जिससे पता चले कि ये दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है डिस्टेंस है तो यहाँ पे दे, देखो लिया है इफ योर स्कूल इज एंड योर मूव इज 10 किलोमीटर इफ यू शो इट 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर अगर आप दिखा दो कि अगर टेन किलोमीटर इज इक्वल टू क्या है टेन किलोमीटर इज इक्वल टू बनाया है टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन किलोमीटर तो भले ही इसमें दो सेंटीमीटर का ही अंतर हो दस किलोमीटर का नहीं है बट पढ़ने वाले समझ जाते हैं कि अच्छा इसने स्केल जो फिक्स किया है वो स्केल से स्केल के हिसाब से सारा जो भी है वो सब कुछ फिक्स करके मैप बनाया है है ना तो स्केल इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट मीन्स डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्टेंस को आपको कैसे शो करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस यू कैन इंडिकेट बाई स्केल स्केल के हिसाब से ही आप इंडिकेट कर सकते हो डिस्टेंस को ओके okay, आप दो सेंटीमीटर के बदले आप वन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो दैट मीन्स फाइव किलोमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर सो टेन टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन किलोमीटर हो सकता है ना तो दिस इज द स्केल टू सेंटीमीटर एंड वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर अगर आप बहुत बड़ा मैप बना रहे हो है ना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो देखो वन सेंटीमीटर 
है ना आप ऐसा भी लिख सकते हो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर चलो ये तो छोटा मैप था तो आपने सस्पेंड लिया बट कोई बड़ा सा मैप है तो मैं हंड्रेड किलोमीटर करके भी लिख सकती हूँ ना मैं समझ जाऊंगी कि हाँ चलो एक सेंटीमीटर मतलब मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है हंड्रेड किलोमीटर है ना तो आप इससे भी समझ सकते देर इज बहुत ही डिस्टेंस बहुत लार्ज दिखाना है लार्ज डिस्टेंस बताना है आपको तो आप ऐसे भी आपका स्केल बना सकते हो तो देट इज स्केल स्केल समझ में आया Yes. हाँ. If you know the scale, you will able to calculate the distance between any two places on the map. अगर आपको scale पता है, तो आप कोई भी place के बीच का distance calculate कर 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 सकते हो. You can count the calculation between two places, है ना? Because you know the scale, आपको scale पता है. तो आप scale का ratio अगर आपको पता है, तो you can count any place and any distance. When large yes. areas like continents and countries are to be shown on paper, when we use small scale, for example, five centimeter is equal to five kilometer, it's called small scale map. Underline करो. अगर आप कोई भी map में five centimeter is equal to five hundred kilometer बता रहे हो, indication कर रहे हो. That means it's called small scale map. आपने स्केल कैसा लिया है देखो बहुत ही कम लिया है फाइव सेंटीमीटर ही लिया है और सामने देखो किलोमीटर कितने है बहुत ही ज्यादा है फाइव हंड्रेड किलोमीटर दैट मीन्स इट इज स्मॉल स्केल मैप बहुत ही ज्यादा किलोमीटर को आप बहुत ही छोटे स्केल में दिखा रहे हो लार्ज एरियाज यहाँ से आपको लिखना है लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स मतलब कॉन्टिनेंट्स मतलब खंड होते हैं एशिया खंड अफ्रीका ये सब कॉन्टिनेंट्स है ओके okay? When large areas like continents and countries are to be shown on paper, then we use a small scale. It's called small scale. जब आप बड़े-बड़े countries को, बड़े-बड़े continents को एक छोटे से paper पे दिखा रहे हो, it's called small scale. याद रहेगा? Yes. And large areas like continents and countries are shown on paper. It's called small scale scale map. Okay. चल अब लार्ज स्केल मैप देखते हो व्हेन स्मॉल एरियाज लाइक योर विलेज स्मॉल एरियाज लाइक योर विलेज टू बी शोवन ऑन अ पेपर इट कॉल लार्ज स्केल मैप जैसे कि आपने लिया पांच सेंटीमीटर बराबर पांच सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओनली फाइव हंड्रेड मीटर दैट मीन्स फाइव हंड्रेड मीटर तो बहुत ही कम होता है तो अगर आप कोई स्मॉल एरिया को है ना स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज एंड ऑल स्मॉल एरिया टू बी शोन ऑन पेपर तो इट्स कॉल लार्ज स्केल मैप है ना इट कॉल लार्ज स्केल मैप तो ये दोनों आपको याद रखना है स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं एंड लार्ज स्केल मैप किसे कहते हैं दोनों थिंग आपको लिखनी है पॉइंट बना के लिखना है व्हाट इज स्मॉल स्केल मैप एंड व्हाट इज लार्ज स्केल मैप यू हैव टू मेक पॉइंट्स है ना एस एस के एस एस सब्जेक्ट में मैंने सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट्स बनवाए हैं जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं वो उसको आपको आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज तीन पेज जितने भी पेज हो बट आपको लिखते रहना है स्मॉल स्केल मैप क्या है तो लार्ज एरिया को शो करता है पेपर पे उसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप एंड बीच मैप सो स्मॉल एरिया ऑन पेपर इट कॉल लार्ज स्केल मैप जो मैप स्मॉल एरिया को शो करता है वो लार्ज है और लार्ज एरिया को शो करता है वो स्मॉल है देखो एक दूसरे के ऑपोजिट भी है यहाँ पे लार्ज है यहाँ पे स्मॉल है यहाँ पे स्मॉल एरिया वो बनता है लार्ज स्केल में तो ऑपोजिट के हिसाब से भी यू कैन आइडेंटिफाई यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग्स ओके चलो स्केल वाला हो जाए उसके बाद है डिरेक्शन डिरेक्शन का मतलब होता है दिशा मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विथ लेटर एन आपने देखा होगा के देखो यहाँ पे एक मैप दिख दिया है उसमें एन करके दिया है नॉर्थ साइड दिखा ऊपर की साइड है मतलब नॉर्थ हाँ तो बहुत सारे मैप में एन करके दिया होता है एन का मतलब होता है नॉर्थ और वो नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर की साइड होती है उत्तर उत्तर दिशा मोस्ट मैप्स कंटेन एरो मार्क विथ लेटर एन एट द अपर राइट द कॉर्नर राइट कॉर्नर में ही होता है फिर लेफ्ट कॉर्नर में नहीं होता है ना एन का शो करते हैं राइट कॉर्नर में ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है अगर आपको एमसीक्यू में पूछना है तो पूछ सकते हैं कि एन जो है वो कौन से कॉर्नर में होता है लेफ्ट या राइट तो इट इज राइट दिस एरो नॉर्थ डिरेक्शन एन मतलब क्या हुआ नॉर्थ डिरेक्शन हुआ 
इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन इसे हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं वेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट ऑल डिरेक्शन अब देखो आपको नॉर्थ पता चल गया कि हाँ ऊपर की साइड नॉर्थ है तो यू कैन फाइंड ऑल डिरेक्शन देखो अब आप सारी डिरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा नीचे क्या होगा उसके नीचे नीचे की साइड मतलब यहाँ पे क्या होगा ये क्या है साउथ तो ये क्या है ईस्ट है ना ये क्या है ईस्ट ये क्या है यहाँ पे क्या आएगा वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सकता है ना तो यू कैन आइडेंटिफाई देर ऑल डिरेक्शन फ्रॉम वन इंडिकेशन अगर आपको एक इंडिकेशन मिल जाए कि भाई ऊपर नॉर्थ है तो आपको पता चल जाएगा बाकी सब डिरेक्शन को फाइंड आउट करने में फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट साउथ यू कैन फाइंड हमने अभी ढूंढा वैसे आप भी फाइंड आउट कर सकते हो देर आर फोर मेजर डिरेक्शन चार मेन डिरेक्शन है कौन सी नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट वो इसमें दिखाई है नॉर्थ हो गई साउथ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट ओके फोर मेजर डिरेक्शन हो गई उसे कहते हैं अंडरलाइन करो They are called cardinal points. ये जो चार दिशा यहाँ पे जो है ना दिखाया ना ये आपको ड्रॉ करना है पहले तो कार्डिनल डिरेक्शन आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड सेंड इन द ग्रुप कार्डिनल डिरेक्शन कार्डिनल डिरेक्शन होता क्या है तो जैसे कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है ये आपको पता है ना ये ईस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ आता है चलो और एक याद रखो यहाँ पे वेस्ट है और नीचे क्या है साउथ है अब देखो मैं आपको समझाते जाते हूँ के नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट है ना चलो नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट ये दोनों डिरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच में आएगा वो क्या बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अब चलो नीचे देखते हैं नीचे की दिशा कौन सी मेन है साउथ साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में आएगा तो क्या बने जब बन जाएगा साउथ साउथ वेस्ट और एस और ई e, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा तो बन जाएगा साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट है ना तो दिस इज कार्डिनल डिरेक्शन यू कैन यू हैव टू ड्रो इन द इन योर नोटबुक एग्जाम में भी आ सकता है कि कार्डिनल डिरेक्शन को ड्रो uh, करो और इंडिकेट द डिरेक्शन और डिरेक्शन के नाम बताओ तो आपको ऐसा ड्रॉ करके यहाँ पे सारी डिरेक्शन लिखनी पड़ेगी जो जिसके बीच में आता है वो डिरेक्शन बन जाती है नॉर्थ और ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट साउथ और वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट और साउथ और ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट हो गया दीज आर दर्डिनल पॉइंट अदर फोर इंटरमीडिएट डिरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट वो हमने देखा You can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction. कोई एकदम perfect, accurate का मतलब क्या होता है? Perfectly, accurate दिखाना है. Without any mistake, accurately. Without any mistake, you have to uh, indicate any place. So you can use this kind of uh, intermediate direction. आप intermediate direction भी आप ले सकते हो, है ना? Intermediate direction find out कर सकते हो, जिससे आपको आप दिखा सकते हो कि कौन से प्लेस पे क्या क्या यूज हुआ है कौन से प्लेस पे कौन सा कौन से डिरेक्शन पे कौन सा प्लेस है फाइंड आउट द फॉलोइंग डिरेक्शन फ्रॉम द फिगर नंबर 4.1 डिरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर चलो अब आपको ये पता चल गया है तो यू कैन फाइंड आउट द डिरेक्शन आल्सो कम्युनिटी सेंटर कौन से डिरेक्शन में बताऊं ये आपको देखना है कम्युनिटी सेंटर अब ये याद रखो कार्डिनल पॉइंट्स याद रखो कौन से डिरेक्शन में देखो नॉर्थ 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 और कौन सी साइड है ये ये कौन सी साइड है नॉर्थ देखो यहाँ पे क्या लिखा है नो नो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यस वेरी गुड है ना तो ये कार्डिनल जो है उसकी उसमें से आपको देख के करना है चलो अब स्कूल देखो स्कूल कौन सी साइड में है तो स्कूल ईस्ट ईस्ट साइड में ओके अब ये हाउस है देखो विकास हाउस विकास हाउस कौन से डिरेक्शन में है नीचे क्या आता है देखो यहाँ पे विकास ये रहा देखो विकास हाउस 
कौन सी डिरेक्शन है देखो यहाँ पे कार्डिनल साउथ साउथ में वेरी गुड शॉप कहाँ है शॉप विच डिरेक्शन वेस्ट में वेस्ट तो है बट कौन सा वेस्ट वेस्ट तो यहाँ पे आएगा ना साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट वेरी गुड ओके तो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द डिरेक्शन ऑफ प्लेसेस है ना आप इस तरह आप इस तरह से आप अपने हिसाब से ही आप डिरेक्शन फाइंड आउट कर सकते तो डिरेक्शन इज वेरी यूजफुल टू इंडिकेशन ऑफ मैप है ना मैप को इंडिकेट करने मैप के अंदर डिरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक तो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है जो हमें दूरी दिखाता है दो अंतर की उसके बाद आता है डिरेक्शन डिरेक्शन इज ऑल्सो यूजफुल चलो अब ये कंपास का है देखो सिंबल ड्रॉइंग है कंपास का कंपास का ड्रॉइंग भी आपको आना चाहिए कंपास है ना दो ही डिरेक्शन दिखाता है ओनली नॉर्थ एंड साउथ कंपास ईस्ट भी नहीं शो करता है और वेस्ट भी नहीं शो करता है इंडिकेशन नहीं होता है उसमें खाली दो ही डिरेक्शन होती है नॉर्थ एंड साउथ देखो दिख रहा है ना ओके चलो फाइंड आउट द फॉलोइंग डिरेक्शन फ्रॉम द फिगर वो हमने किया वी कैन फाइंड आउट द डिरेक्शन द प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास तो कंपास का काम क्या है कंपास क्या काम करता है इट इज हेल्प अस फाइंड आउट द डिरेक्शन डिरेक्शन ना पड़ेगा इट इज हेल्प अस टू फाइंड आउट डिरेक्शन डिरेक्शन फाइंड आउट करता है क्या है कंपास क्या है तो अंडरलाइन करो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डिरेक्शन मेन डिरेक्शन ओनली नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ दीज आर मेन डिरेक्शन इसके लिए देखो यहां पे यहां पे देख वन सी नॉर्थ ईस्ट बना था ईस्ट नॉर्थ नहीं बना था ई ई भी है ना यहां पे तो ईस्ट नॉर्थ तो मैंने नहीं लिखा या पेपर वाले ने बुक वाले ने भी ई ईस्ट और नॉर्थ नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि ईस्ट है वो मेन डिरेक्शन नहीं है मेन डिरेक्शन क्या है एन मेन डिरेक्शन क्या है एस साउथ इसके लिए देखो सारे जो कल जो इंटर इंटरमीडिएट है ना उसमें एन आगे लगा है देखो यहाँ पे एस है यहाँ पे भी एन है एस है ई नहीं लगा है ई और डब्ल्यू पीछे है है ना क्योंकि वो मेन डिरेक्शन नहीं है तो यहाँ पे भी देखो कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डिरेक्शन किससे होता है ये काम किससे होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है क्या होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट वाली एक नीडल नीडल मतलब सुई होती है ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ के टूवर्ड्स ही रहती है उसका जो फेस होता है वो नॉर्थ एंड साउथ के बाजू रहता है है ना और अगर हम कंपास को फिर घुमाए तो वो हमें फिर डिरेक्शन यहाँ से जाना है यहाँ से क्या है कौन सी दिशा आ रही है वो हमें बताता है है ना तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट डिरेक्शन एंड इट इज मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डिरेक्शन तो यू हैव टू Uh, write down the points of this a uh, small scale map large scale map what is scale then direction distance and kahan tak hua hai hamara yes direction tak usme aapko draw karna hai cardinal points wala aur uske baad aapko draw karna hai compass okay so this is your homework aap isko draw karo notebook mein likho samjho aur uske baad yes notebook mein likhna hai हम्म ओके तो वी हैव लर्न अबाउट फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप एंड मैप ओके फिजिकल मैप में पॉलिटिकल मैप में स्टेट सिटीज दीज आर थियोमेटिक मैप में रोड मैप होता है रेनफॉल मैप होता है फॉरेस्ट होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके बाद आपने थ्री मेन कॉम्पोनेट्स देखे उसमें डिस्टेंस देखा डिरेक्शन सिंबल्स का ओके distance and direction we have done you have to write down about distance and direction main point jo maine underline karwa hai wo aapko likhna hai and you have to draw compass and cardinal points aapko draw karna hai notebook mein and you have to send it to me okay chal symbols from next week is symbol and how it is useful to uh, make maps hai na maps banane mein symbols kaise useful hai aur map mein का क्या यूजेस होता है मैप में दैट वी विल लर्निंग ओवर नेक्स्ट लेक्चर यस मैम